ناظرین کرام السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست و احباب خیر و عافیت سے ہوں گے جی ہاں ناظرین کرام اس وقت پورے ملک میں کرونا وائرس کی جو وبا اور مہلک بیماری پھیلی ہوئی ہے اس سے بچنے کی کیا تدابیر اختیار کی جائے حکومت اور انتظامیہ افسران احتیاط کے طور پر پورے ملک کو لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے تمام لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کرے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے اس سلسلے میں معروف و مشہور کالم نگار حضرت مولانا فضیل احمد ناصری القاسمی حفیظہ اللہ دیوبند نے اس بیماری سے بچنے اور اسلامی طریقے سے کیا بچنے کی تدابیر اختیار کی جائے اس کو قلم بند کیا ہے آپ کے سامنے میں آڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں امید ہے کہ تمام احباب اس سے استفادہ حاصل کریں گے جب دنیا گناہوں سے بھر جائے تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ عذاب بھیج دیتا ہے عذاب کی مختلف صورتیں قرآن و حدیث میں مذکور ہے فرعون اور اس کی قوم پر جو عذابات آئے تھے ان میں طوفان ٹڈی دل جوئے مینڈک خون اور اخیر میں غرق آب کرنا شامل ہے قوم عاد قوم سمود اور قوم لوت پر بھی سنگین اور عبرتناک عذاب کا نزول ہوا جب انسان مقصد تخلیق سے ہٹ کر نئے نئے تجربے کرنے لگے تو دنیا ظلمتوں کی آماجگاہ اور عیسیان و تغیانی کا مرکز بن جاتی ہے پھر خالق کائنات صفائی مہم چلاتا ہے اور کوڑے کچرے کے کچھ انبار کو طوفان کی نظر کر دیتا ہے کرونا وائرس بھی اللہ کا عذاب ہے حالیہ دنوں میں بھی اللہ کا ایک عذاب مسلط ہوا یہ عذاب کرونا وائرس کوویڈی انیس کی شکل میں ہے جو چین سے اٹھا اور پوری دنیا میں تہلکہ مچا گیا اب سارے ممالک اس عذاب سے جھوجھ رہے ہیں ہلاکتوں کی تعداد روز افزو ہیں چین میں ہزاروں افراد اس کی نظر ہو گئے ایران میں بھی ہر دس منٹ پر ایک بندہ مر رہا اٹلی میں اموات اس قدر ہے کہ لاشیں دفنانے کے لیے زمین ختم ہو گئی امریکہ جیسا مالدار اور طاقتور ملک نوے ہزار کے آس پاس متاثرین کے لیے بیٹھا ہے ہندوستان اور پاکستان اس کے لیے بیٹھا ہے یلغار جھیل رہے ہیں پورا عالم آہ و کراہ میں ہے ادیان باطلہ ہی کیا دین اسلام کے ماننے والے بھی اس وبا سے شدید بے چین ہیں دنیا کی ساری حکومتیں اس کے آگے بے بس ظاہر کر رہی ہے تعاون اور وبا ایک معنی میں مشتمل ہے یہاں یہ عرض کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تعاون اور وبا ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں تعاون اگرچہ خاص قسم کی بیماری کا بھی نام ہے جو جسم کے مختلف حصے میں گلٹی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں مذکور ہے اس کا مفہوم اس کا ترجمہ یہ ہے میری امت فنا نہیں ہوگی مگر تعن یعنی نیزوں سے اور تعاون سے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعاون کو تو ہم جانتے ہیں مگر تعاون کو نہیں جانتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اونٹ کی گلٹی کی طرح انسان کے جسم میں بھی گلٹی نکل آتی ہے تعاون کی جگہ پر رہنے والا شہید کا درجہ پاتا ہے اور وہاں سے بھاگنے والا میدان جنگ سے بھاگنے والے کی طرح مستحق ملامت ہے اس حدیث کے راوی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے صفحہ نمبر دو ہزار دو سو چورانوے میں یہ مذکور ہے لیکن کئی احادیث میں تعاون اور وبا ایک ہی معنی میں بھی استعمال ہوئے ہیں سیدنا حضرت عمر کے عہد خلافت میں شام میں مہلک بیماری ظاہر ہوئی تھی جس میں لا تعداد مسلمان لقم اجل بنے اس بیماری کو احادیث میں تعاون بھی کہا گیا ہے اور وبا بھی اس سے ظاہر ہے کہ تعاون اور وبا کا ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہونا کوئی حیرت انگیز بات نہیں یہ وبا مسلمانوں کے لیے رحمت ہے وبا کوئی سی بھی ہو مسلمانوں کے لیے رحمت ہے اس وبا سے مرنے والا شہادت کا رتبہ پاتا ہے سیدنا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 
قال لي انس بن مالك رضي الله عنه يحيى بما مات قلت من التعاون قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التعاون شهاده لكل مسلم انس بن مالك رضي الله تعالى عنه اس کے راوی ہے صحیح بخاری میں مذکور ہے جو صفحہ نمبر 5732 پر ہے دوسری حدیث اس طریقے سے ہے انها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التعاون فاخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم انه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمه للمؤمنين فليس من عبد يقع التعاون فيمكث في بلده صابرا يعلم انه لن يصيبه الا ما كتب الله له الا كان له مثل اجر الشهيد اس کے راوی بھی حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بخاری شریف صفحہ نمبر پانچ ہزار سات سو چوتیس میں مذکور ہے یعنی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تعاون کیا چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے وہ جس پر چاہتا ہے بھیجتا ہے پھر اسے مسلمانوں کے لیے رحمت بنا دیتا ہے جو مسلمان تعاون میں مبتلا ہو اور وہ اس عقیدے کے ساتھ تعاون والے شہر میں جاوا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہوگا تو اسے شہید کا ثواب ملے گا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رپورٹ بھی پیش نظر رکھیں اطانی جبرائیل بالحمی و تعاون فم سکت الحمی بالمدینہ و ارسلت تعاون الشاہ و تعاون شہدت الامتی و رحمت الحم و رجسن الکافرین اس کے راوی ابو عصیب مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے المحدث ابانی صحیح بخاری میں مذکور ہے صفحہ نمبر سات سو اکسٹھ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین بخار اور تعاون لے کر میرے پاس تشریف لائے بخار کو تو میں مدینے میں روک لیا گیا اور تعاون کو شام کی طرف بھیج دیا گیا تعاون میری امت کے لیے شہادت اور باعث رحمت ہے اور کافروں پر عذاب ہے تعاون اور مدینہ منورہ کرونا وائرس آیا تو اسلامی ممالک میں سب سے پہلے سعودی عرب نے احتیاطی اقدامات کی ہے اور اس ہنگامہ خیز انداز میں کہ اگر یہ تدبیر فوری اختیار نہ کی گئی تو خدا نخواستہ ملک ختم ہو جائے گا اقدامات بھی ایسے کے مطاف بند کر دیا گیا طواف کا مقدس اور متواتر عمل ہفتوں کے لیے روک دیا گیا دو چار نمازیوں کے سوا سب پر مسجد حرام میں جانا ممنوع کر دیا گیا مدینہ منورہ پر بھی یہی فرامین نافذ کیے گئے پھر پورا سعودی ہی لاک ڈاؤن کر دیا گیا پروازیں منسوخ کر دی گئی ڈر خوف اور دہشت کا یہ عالم کہ ساری مسجد جماعت اور جماعت سے محروم کر دی گئی سعودیہ کے اس پاگل پن سے پوری دنیا کے مسلمان شدید متاثر ہوئے دشمنان اسلام کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ جب مرکز اسلام سعودی عرب میں بھی مسجدیں مخفل ہو گئی تو دنیا کی دیگر مسجدیں کیوں نہ مخفل ہو چنانچہ دنیا بھر میں مسجدیں ویران پڑی ہے ہندوستان میں تو خوب جبر و تشدد چل رہا اور مسجد جانے والوں پر شدید ضربے پڑ رہی ہے ان پر قانونی کاروائی بھی جاری ہے تاریخ اسلام کا یہ پہلا منحوس موقع ہے کہ پوری دنیا ایک وبا کی وجہ سے جماعت سے بھی گئی اور جمعے سے بھی یہ نہایت شرمناک ہے اور اس کا سارا ٹھیکرا حجاج وقت حجاج وقت بن سلمان کے سر پھوڑا جانا چاہیے جب کہ مدینہ منورہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف پیش گوئی ہے من استطاع من کم ایموت بل مدینتی فل یموت بہا فمم مات بل مدینتی کنت لہو شفیعن و شہیدن الوباء و الدجال لا یدخلانیہ اس کے راوی محدث الہتمی المکی ہے مصدر الزواجر صفا او الرقم ایک دو سو سات یعنی تم میں سے کوئی مدینے میں وفات پا سکتا ہو تو پا جائے کیونکہ جس کی وفات مدینے میں ہوئی اس کا سفارشی اور گواہ میں بنوں گا اور دجال مدینے میں نہیں جا سکتے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ملفوظ گرامی بھی دیکھئے لا يدخل التعون ولا المسیح الدجال المدینہ اس کے راوی ابو حریرہ المحدث ابن عساکر المصدر معجم الشیوخ الصفا او الرقم ایک چار سو چوراسی یعنی تعاون اور دجال مدینے میں نہیں گھس سکتے ایک دوسری حدیث میں ہے کہ دجال مدینے میں گھسنا چاہے گا مگر وہاں فرشتوں کو چوکی داری کرتا پائے گا لہٰذا دجال اور تعاون وہاں داخل نہ ہو سکیں گے انشاءاللہ اس کا مطن یوں ہے یعطل دجال المدینہ فیجد الملائکت یحرسونہ 
فلا ید خل الدجال ولا تعاون ان شاء اللہ اس کے راوی انس ابن مالک المحدث اللبانی صحیح الجامع صفا اب رقم سات ہزار نو سو اکانوے میں مذکور ہے یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں جب یہ ساری فضیلت مدینے کے لیے ثابت ہے تو مکے کے لیے بدرج اولا ثابت ہوں گی ان سب کے باوجود سعودیہ کا لاک ڈاؤن محض جہالت اور دین محمد سے بے وفائی کا شاخصانہ ہے کیا کوئی بیماری متعدی بھی ہوتی ہے سعودی عرب کے رسوائے زمانہ حکام نے مساجد پر قفل تو چڑھا دیے مگر پورے عالم اسلام پر ایک برق عظیم گرہ دی ایسا لگتا ہے یہ سارے حکام جاہل اور علم دین سے میل و دور ہے حالانکہ احادیث چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ حرمین شریفین میں کوئی وبا اور تعاون نہیں جا سکتا کسی نے شاید انہیں پڑھا دیا ہے کہ بیماریاں بذات خود متعدی ہوتی ہے جب کہ ایسا ہرگز نہیں ہے ایسی کئی حدیثیں ہیں جن سے اس خیال کی نفی ہوتی ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی تو ایک دیہاتی نے اپنا اشکال پیش کرتے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خارش زدہ اونٹ جب صحت مند اونٹوں کے ساتھ رہتا ہے تو سب کو خارش زدہ کر دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خیال کی نفی کرتے ہوئے تنبیہن فرمایا فمن اجرب الاول پہلے اونٹ کو کس نے خارش زدہ کیا بیماری متعدی نہیں ہوا کرتی اور ماہ سفر کی نحوست والی بات بھی غلط ہے اللہ نے ہر جاندار کو پیدا کیا پھر اس کی زندگی اس کی روزی اور اس پر آنے والے حادثات لکھے سعید ترمزی شریف کی یہ حدیث ترمزی شریف میں مذکور ہے صفحہ نمبر دو ہزار ایک سو تینتالیس پر اس حدیث میں بھی صاف ہے کہ کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی کیونکہ دیہاتی کے اشکال کے جواب میں ہی آپ نے لا عدوہ کہا بخاری شریف کی یہ حدیث بھی اسی مفہوم کو ادا کرتی ہے لا عدوی ولا سفر ولا حام فقال عرابی یا رسول اللہ فما بال ابلی تکون فر رملی کا انہ زبا فیا تل بعیر الجرب فید خل و بین فیو جرب فقال فمن اعد الاول اس کے راوی ابو حریرا ہے صحیح بخاری شریف صفحہ نمبر پانچ ہزار سات سو سترہ میں مذکور ہے صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوڑھی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کا ہاتھ بھی اپنی پلیٹ میں داخل کر دیا اور فرمایا اللہ کے بھروسے کھا لو غور کیجئے کہ جزام اس زمانے میں لا علاج مرض تھا لوگ اس سے بہت ڈرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر اور اپنی پلیٹ میں اس کا ہاتھ داخل کر کے امت کو جتنا دیا کہ بیماری خواہ کیسی ہی مہلک کیوں نہ ہو بذات خود متعدی نہیں ہوا کرتی ہاں ایسا ممکن ہے جس طرح اور چیزوں کے پھیلنے کے اسباب ہوتے ہیں اسی طرح مریض سے میل جول بھی بیماریاں پھیلنے کا سبب بن سکتا ہے یعنی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہوتی لیکن مریض اگر کسی کے پاس بیٹھ جائے تو اللہ کے حکم سے وہ مرض اسے بھی لگ سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ مریض کے ساتھ جو بھی بیٹھے گا وہ بہرحال بیمار پڑ جائے گا اگر ایسا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال متاثر ہوتے اور کوئی بھی ڈاکٹر زندہ نہ بچتا یہ حدیث احتیاطی تدابیر کے طور پر ہے احادیث کے ذخیرے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بہت سے ارشادات ہیں جن سے احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کی تلقین ہوتی ہے مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فر من المجزومی فرا رک من الاسد یعنی کوڑھی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو ایک حدیث یوں بھی ہے کہ کوڑھی سے بات کرتے وقت ایک دو نیزے کا فاصلہ رکھا کرو مگر یہ حدیث ضعیف اور کمزور ہے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ قبیلہ ثقیف کے وفد میں ایک کوڑھی آدمی بھی شامل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس اپنا قاصد اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ کوڑھی سے کہہ دو کہ میں نے تیری بائت کر لی ہے واپس چلے جاؤ اس حدیث سے اگرچہ احتیاطی تدبیر کا پہلو بھی نکالا جا سکتا ہے مگر یہ پہلو کوئی یقینی نہیں ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلت وقت کی بنا پر اس کو براہ راست بائت نہ کی ہو بیمار اونٹ کو تندرست اونٹوں کے درمیان نہ لے جایا جائے تعاون زدہ علاقے میں نہ جایا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزو تبوک کے موقع پر فرمایا جب کسی سرزمین پر تعاون نازل ہو اور تم وہاں اقامت گزی ہو تو وہاں سے کونچ نہ کرو 
اور اگر ایسی کوئی وبا نازل ہو تو وہاں نہ جایا کرو یہ اور ان جیسے ارشادات احتیاطی تدبیر پر محمول ہے یہ احتیاط اس وجہ سے ہے کہ تاکہ میل جول کی بنا پر بتقدیر الہی یہ بیماری اگر کسی کو لگ جائے تو اس کا عقیدہ خراب نہ ہو کرونا وائرس پر ہماری تجاویز سے عوام کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے کرونا وائرس کے بعد ہمارے لوگوں نے احتیاط احتیاط کی اتنی رٹ لگائی کہ اس سے اس بیماری کا متعدی ہونا ہی سمجھ میں آتا ہے حیرت اس پر ہے کہ بہت سے علماء تو باقاعدہ بیماری کے تعدیہ کے قائل بھی ہے جب کہ ایسا نہیں ہے عالم یہ ہے کہ عملاً صحت مند انسان کو بھی مریض مان لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ مریضوں جیسا فاصلہ بنایا جا رہا ہے مسافہ جیسی سنت سے بھی منع کیا جا رہا ہے سعودی عرب کے فیصلے کی بے مہار حمایت کی جا رہی ہے لوگوں میں خوف و حراس مسلسل پھیلایا جا رہا ہے جمعہ اور جماعت کے خلاف تحریریں لکھی جا رہی ہے ہمارے لوگوں نے مسجدوں کی بندش کے خلاف کوئی پیش بندی نہیں کی الٹا ان پر قفل ڈالنے کی باتیں کی جا رہی ہے یہ غلط طریقہ ہے امت کو صحیح معلومات دی جانی چاہیے احتیاطی تدبیر کے نام پر عقیدہ بگاڑنا ہرگز ہرگز مناسب نہیں ہے یہ تحریر حضرت مولانا فضیل احمد ناصری مد ذیل العلی کی طرف سے تحریر کردہ مضمون کا آڈیو ریکارڈ کیا گیا